Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, in this session, uh, we will learn about bilateral. Okay. So the word is bi, meaning that two ways of a contract. Okay. Last time we learned about one way, uni unilateral contract. So this is a two ways contract. So in this two ways contract, you are required to consent of both party, meaning that. It must be have a two parties, okay, to be accepted that kind of, uh, because it's very strict in a bilateral, okay. You must have people that offer and accepted is concern about the proposal, consent, okay, consent about the proposal, okay. Uh, also, what is a normally tolerated, okay? Apa saja yang boleh diterima dalam unilateral, ia bukannya semudah untuk diterima dalam kes bilateral. Alright, itu yang kita perlu ingat dalam bilateral, dia tak sama dengan unilateral. Okay, untuk dalam unilateral, all party promise to do something and one another, maka kedua-duanya, all parties and they bind, maknanya kedua-duanya tertakluk dan uh, terpakai untuk kedua-dua pihak. Okay, dalam bilateral, nama pun Bilateral, so dia mesti minimum adalah dua orang, dua ataupun dua pihak yang membuat proposal, yang membuat uh, propose dan juga accept. Okay, ijab buah kabul kat sini. Okay. Um, and then... The minds of both party might coincide. Maknanya, dua-dua mesti kena setuju. And that is a declaration must be related to the same subject matter. Okay, what is the mean main subject matter? Okay, contohnya, uh, si pembeli bercakap kepada uh, si penjual buku. Uh, aku inginkan sebuah buku uh, untuk... Aku inginkan sebuah kamus, dictionary yang boleh terjemah dari bahasa Inggeris ke bahasa Arab Jadi um, Si penjual pun faham Maknanya kamu sebenarnya inginkan kamus Dari bahasa Inggeris ke bahasa Arab Okay So dekat situ dua-dua dah faham dengan same subject matter Okay The object of the contract must be able to produce a legal beneficial result For both contract party Okay Maknanya Legal Maknanya buku tu memang Memang uh, Uh, memang uh, hak milik si penjual Maka bila dah dijual Dia akan bagi benefit kepada si pemilik buku so, Dan si pemilik buku itu memiliki sepenuhnya hak ke atas buku tersebut Jadi beneficial result ni maknanya dua-dua Satu dia akan dapat bentuk ganjaran Bila dia diberi uh, bayaran Dan Uh, benefit untuk si pembeli buku adalah memiliki buku ataupun kamus tadi tersebut ok alright the objective of the bilateral concept islamic is to have a legal relationship maknanya bila ada dua pihak maknanya kita telah termasuk dalam satu undang-undang yang tertuak termak tertakluk kepada sebuah undang-undang iaitu memerlukan kedua-duanya adalah mutual concept maknanya dua-dua redha Ataupun dua-dua bersetuju dengan certain rights dan obligation. Uh, rights matamanya bila right menjual maka hak milik telah ter ter transfer sepenuhnya. Jadi si penjual boleh kata ah, kamu perlu pulangkan. Sedangkan obligationnya adalah untuk memulangkan buku tersebut. Uh, bukan memulang, menjual buku dan hak milik terus transfer sepenuhnya. Bukan meminjam buku. Okay. So, kat sini kita dah tahu rights bila memiliki sesebuah uh, benda tadi tu. Alright. Okay, dia perlukan kedua-dua sekali. Okay, dalam contoh yang saya nak tunjuk kat, kat sini adalah example B ni adalah When consent to buy a property A, B to take a property whatever obligation might be accidental day tu. Okay, kita contoh lah kan. Kita beli tanah lah kata. Okay. So, dia mesti, B ni mesti kena bayar cukai. Mesti. Dia mesti kena bayar cukai. Sebab dia beli tanah, dia berkaitan dengan cukai. Contohlah dia kata bila dia dispose tu, dia ada binatang peliharaan lah. Katakanlah ladang tu adalah ladang uh, ladang 
ladang kambing biri-biri maka kita kena bagi makan si B kena bagi makan kena jaga kambing tu okey alright dalam sel pula B tu mesti kena bayarlah okey B mesti kena bayar the price okey alright dalam dalam ni kita kita boleh katakan contract six qualification contract ni ada ni lah as a follow ni ok kita ada 6 contract contohnya contract pertukaran pertukaran beli ni contohnya jual beli lah ok and then pertukaran keselamatan ataupun garanti ok ok saya garanti untuk barang ni selamat ok partnership maknanya bila kita uh, membuat uh, join ataupun syarikat bersama dengan partner kita ataupun kita punya ni ok lepas tu kita save custody maknanya ini contoh bank lah paling mudah sekali dia contract tu ok saya nak kamu jaga duit saya keep duit saya so kita tampak lah dia mm, si bank ni dia akan involve ok takpe saya akan jaga duit kamu tapi saya charge kamu uh, upah saya menjaga dia ok so kat situ ada consent dekat situ ok yang ni adalah rental. Okay. So, in term of rental ni, uh, saya jaga rumah ni dan kamu, saya sewakan rumah ni untuk kamu dan kamu perlu membayar certain uh, duit uh, pada awal bulan. So, untuk manfaat rent ni. Okay. And then, wakalah ni lebih kepada agent tu sendiri untuk melakukan kerja bagi sesebuah pihak dan juga ni tadilah yang jualah tadi tu sama yang macam dia bagi komisen ataupun reward kepada orang yang dapat cari barang yang hilang tadi ok ok the qualification is not exhaustive maknanya akan banyak lagi kontrak yang akan berlaku dalam ni jadi ada pelbagai-bagai yang pentingnya kat sini adalah benda yang permissibility maknanya tidak ada sesuatu yang uh, dilarang dalam menjalankan transaction ataupun kontrak tu kemudian lepas tu nevertheless the above qualification seems to be a quite comprehensive to cover all existing contract found in Islamic literature maknanya dah cukup dah setiap uh, type of contract tadi tu dalam Islamic literature. Maknanya you all kena tahu ok, uh, itu adalah jenis-jenis bilateral contract yang memerlukan consent kepada apa ni. Ok, itu adalah bentuk bilateral contract. So, sekarang ni you dah boleh bezakan antara bilateral contract juga dengan unilateral contract. Ok, uh, we will meet uh, we will see you another video to cover the, the third part of the uh, nature of classification of contract okay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh